ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വൺ ടു ടെൻ നമ്പേഴ്സ് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ചിത്രങ്ങളാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ അത് ആകർഷകമാകുകയും നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായി തീരുകയൊക്കെ ചെയ്യും തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അമ്മ അമ്മമാർ കൂടിയിരുത്തിയായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അന്നേരം അമ്മമാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വരച്ച് എടുത്ത് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടു നോക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലെ സീറോ നോക്കാം സീറോ നോക്കുമ്പോൾ സീറോയുടെ ആദ്യത്തെ വട്ടം നമ്മൾ സീറോ എന്ന് എഴുതുക സീറോ എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം കുട്ടികളെ അടുത്ത അതിന് മുകളിലൂടെ ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ നമ്മൾ ഇടിയിപ്പിക്കുക ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു രീതി ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് അങ്ങനെ ഒരു സൂചിയും കൂടെ വരയ്ക്കുക ഇതേപോലെ രണ്ട് കാല് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും വരച്ചു കൊടുക്കുക മുകളിൽ ഒരു പിടിയും വരച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് ടൈം ബേസിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി ആയി അതിൽ അതായത് ക്ലോക്ക് എന്താണെന്ന് കുട്ടികൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സീറോയും കുട്ടികൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ വൺ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതും ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ആദ്യമേ ഈ ഒന്ന് ഒറ്റ വരയിൽ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കുക ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഒരു മുട്ട് പൂവിൻ്റെ മുട്ട് പോലെ നമുക്ക് വരപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അണ്ടേ ഇതേപോലെ ഒരു മുട്ട് പോലെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വരപ്പിക്കാം ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഇതേ ലെവലിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ണം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ അങ്ങ് നീട്ടി വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നീട്ടി വരയ്ക്കുക വരച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇതേപോലെ തന്നെ അതിനെ വരച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതേപോലെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക വീണ്ടും അതിന് മുകളിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ടും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ഇവിടെ കുറേ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണുന്നതായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നും കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ടു ടു എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ടു ആണ് ഇനി ടു എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ചിത്രത്തിലേട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടു എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ ചുണ്ട് വരച്ചു ഇതേപോലെ വരച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കൊറ്റിയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് കൊറ്റിയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാലിലോട്ട് കാല് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം കാല് വരച്ച് ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുക കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നുള്ള വരയൊന്നും വേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് ഏകദേശം അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ വരച്ചു ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രതീതി ഇവിടെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ടു ആയി ഒരു കൊറ്റിയുടെ ഒരു രൂപമായിട്ട് നമ്മളതിനെ മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ടു വേറൊരു രീതിയിലും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇച്ചിരി ഒന്ന് വളച്ച് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി അതിനെ വേറൊരു രൂപത്തിലോട്ട് ആക്കി മാറ്റാം
ഒരു അരയനത്തിൻ്റെ ഒരു അരയനത്തിൻ്റെയൊക്കെ അതേ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ആക്കി വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ വരച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അരയന്നത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി നമുക്ക് ഇവിടെ വരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടു രണ്ട് ലെവലിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സീറോ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ വണ്ണ് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിനെ ചിത്രങ്ങളാക്കുന്ന ലെവൽ പഠിച്ചു ഇനി ടു രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിനെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാക്കുന്നതും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് ത്രീ ത്രീ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ത്രീ നമ്മൾ എഴുതുക ത്രീക്കൊരു ചുണ്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ ചെറിയൊരു കൊച്ച് കിളിയുടെ ഒരു പ്രതീതി നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ഞ് കിളിയുടെ ഒരു രൂപം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ത്രീ എഴുതി ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ത്രീ എഴുതാം വേറൊരു ലെവലിലൂടെ നമുക്ക് ത്രീ എഴുതി നോക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ത്രീ എഴുതാം ഈ ത്രീ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കി ഒരു കണ്ണ് രണ്ട് ചെവി വരച്ചു അതിനുശേഷം കൈ ഇതേപോലെ വരച്ച് രണ്ട് കൈ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടും കൂടെ വരച്ചു അതിനുശേഷം ഇത് ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാവുന്നത് ആണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു രൂപമായിട്ട് ഒരു അണ്ണാൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപമായിട്ട് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാവുന്നത് ആണ് ഇങ്ങനെ ത്രീയും രണ്ട് ലെവൽ നമ്മളിപ്പം വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഫോർ ഫോർ എങ്ങനെയാണ് ഇനി കുട്ടികളിലെത്തിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ ഫോർ എഴുതി ഫോർ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോണിൽ ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുക യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതും ഈ വരയാട്ടും അതേപോലെ യോജിപ്പിക്കുക ഇതും ഇതുമായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടും യോജിപ്പിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള ഒരു ചിത്രമായിട്ട് നമുക്ക് മാറി ഒരു മീനിൻ്റെ രൂപമെന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത് ഇനി വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോർ വരയ്ക്കുന്നത് കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോർ എഴുതാറുണ്ട് ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേപോലെ വരയ്ക്കാം വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഈ അറ്റത്ത് രണ്ട് കണ്ണ് വരച്ച് കൊടുക്കുക ഈ അറ്റത്ത് രണ്ട് കണ്ണ് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക വരച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചരിച്ച് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഫിഷിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു രൂപമായിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാർട്ടൂൺ രൂപമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക വരച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെയും ചിറക് ഇവിടെയും ചിറക് കൊടുക്കുക ഇത്രയാക്കി ഒരു രൂപമാക്കി കൊടുക്കുക കുട്ടികൾ ഫോർ എന്ന് എഴുതുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രൂപം വരച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫൈവ് ഫൈവ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് എഴുതി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ വരയിൽ നമ്മൾ ഒരു ലീഫിൻ്റെ പ്രതീതി കൊണ്ടുവരിക ലീഫിൻ്റെ പ്രതീതി കൊണ്ടുവരിക അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ലീഫ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു രൂപമായിട്ട് നമുക്ക് മാറി ഫൈവ് എഴുതി നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ആപ്പിളും കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നും അത് ആപ്പിളാണെന്നും അതിൻ്റെ ആകൃതി ഇന്നതാണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കളർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇനി വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് എഴുതാം ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കുക വരച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് പല്ല് പോലെ വരയ്ക്കുക ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ താഴെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് കണ്ണു പോലെ വരയ്ക്കുക ഒരു മീനിൻ്റെ ഷേപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മീനിൻ്റെ ഷേപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റും സിക്സ് വലിയൊരു സിക്സ് നമ്മൾ എഴുതുക അതിനെ അതിനകത്തൂടെ കുറേ റൗണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുക ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക വരച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ണ് കൊടുക്കുക രണ്ട് കൊമ്പ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അതേപോലെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഇതേപോലെ കൊടുക്കുക ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുകയായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിൻ്റെ പ്രതീതിയാണ് നമ്മളതിനകത്ത് ഈ സിക്സ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ നമ്മൾ നീട്ടി ഒരു ഷെല്ല് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ പ്രതീതിയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് സിക്സ് കൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചിനെ ആക്കി നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലൂടെ സിക്സിനെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു രൂപം കൂടെ ആക്കിയെടുക്കാം ചിരിയും കൂടെ ഒന്ന് കുനിച്ച് വരയ്ക്കുക കുനിച്ച് വരച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് ചെവി പോലെ വരയ്ക്കുക അതേപോലെ രണ്ട് ചെവി വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം അതേപോലെ ചുണ്ട് മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഇതെല്ലാം വരയ്ക്കുക വരച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുക ഒരു മുയലിൻ്റെ രൂപം പോലെ നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക സിക്സ് കൊണ്ട് ഇതേപോലെ രൂപം നമ്മൾ ആക്കിയെടുത്തു 
y 7. Vamos a 7 en Erdi. Carla de Caruban Pola, Namala, Kirkan, and a stremic another. Turn to Comba Anisasha Okay, seven condon amalaja, Jubamaki, Edito. Any seven condo wear Jubamada Akedaka. At the Uri Penkin to Jubamana, Amala Akedaka, another Penkin. Where a cure, and it's sitting with a tar water. Corachuda Valipati Varekia, either Corachuda Niti, Taro to Varachenisha, Namula, Adebor and a straight tongue out to Varekia, Varachenisha, Idum, Idum Mudam, Namula, Yoji Pichu, Adebor than E. Muleki, Idebol is wearing good at the Rikandam Koduka, Idebore Namula, Yvode. Pinkinde, Tuba Maita, Mari. Seven Gonda, Namala, Vidu, on a Pashunde, Dubo Marachu, Vidu Pinkinde Dubo Marachu. Neat Kate to Gonda Namala. Urumbine Varica. We do Okay, Tender Kanda Vodaka, Anisasha, Uru Ninda Moka, Ninda Moka Vodaka, Uru Valley Rivai Vodaka, Uru Tupi, Tupi Vodato, Ida Mogalla, Windu Rivalia Tupi at the Namala, Kodato. Kadithina Valayam Godato Button Godato Kutilka with a cartoon Kada Patra Tinda level, Namula, Arcade Tidikin. It turned the Namula, very chilly and a chilly dinner. Any Umbal Nayan Engana Varakana can't you know. And Varicena Sasha Chundu Varicia. Okay, Ide Pola than Ne Ta 
താറാവിൻ്റെ അതേപോലെയൊക്കെ ഒരു വരുന്ന ഒരു രീതിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം താറാവാക്കി എടുത്തു ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ഇനി വേറെ ലെവലിൽ ഒരു പാണ്ടയും കൂടെ നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഒമ്പതല്ലേ ആ ഒമ്പതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒമ്പത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ആക്കിയെടുത്തു എടുത്തതിന് ശേഷം വലിയൊരു വട്ടം ഇവിടെ കൊടുക്കാം രണ്ട് കണ്ണ് ചെറുതായിട്ട് കൊടുത്തു അതേപോലെ വലിയ ചെവി നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ മരത്തിലല്ലേ സാധാരണ ഇരിക്കുക അതുകൊണ്ട് മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് മരം പോലെ നമ്മളൊരു തടി കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ലെവലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഒരു പാണ്ടയുടെ രൂപവും നമ്മൾ വരച്ചു അപ്പം ഒമ്പത് വെച്ച് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ വരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ടെൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഒൻ ഒന്ന് വരച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ ടെൺ എന്ന് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വളച്ച് വരയ്ക്കും ഇതേപോലെ വളച്ച് വരച്ചു വളച്ച് വരച്ചതിന് ശേഷം ഇതും ഈ സീറോ ആയിട്ട് ഒന്ന് വളച്ച് എടുക്കുക വളച്ച് വരച്ചിരിക്കുക സീറോ ആയിട്ട് അതിന് അതേപോലെ തന്നെ ഇതും വളച്ച് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ വളച്ച് എടുക്കാം വളച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇവിടെ ഒരു അംഗവാല് അതായത് പൂവം കോഴിയുടെ അംഗവാല് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തലയിൽ പൂവും വെച്ചു ഒരു പൂവം കോഴിയുടെ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു ഇത് താഴോട്ട് പൂവ് കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പൂവം കോഴിയുടെ ഒരു പ്രതീതിയാണ് ടെൺ കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ വരച്ച് കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത